ഇത്രയും ശ്രദ്ധ പഠിപ്പി കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വിസില് ഊതിക്കൊണ്ട് എന്റെ മൂക്ക് പിള്ളേരുടെ പുറകെ ഓടേണ്ടി വരുത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്റെ വിലാസിനെ കൊച്ചേ ഇതല്ലേ സുഖം എട്ടിലും ഒമ്പതിലായിട്ട് പത്ത് മുപ്പത് പിള്ളേര് നിന്റെ കോഴി കൃഷി മുട്ടക്കച്ചടക്ക് എന്നാ അവസാനിപ്പിക്കാന്നല്ലേ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതുങ്ങളെ കലബിലെ ശബ്ദ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിലാസിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും വരുവോ ണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആരാ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ എന്നെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടേ ഒരു കല്യാണാവുമ്പോ എന്താ ചെലവ് സ്വർണവില റോക്കറ്റിനേക്കാൾ സ്പീഡിലാ കൂടുന്നേ ഈ നീളം കൈതകയ്ക്കാൻ തന്നെ എത്ര വള വേണം ആഹാ തമ്പുരാനും വാദ്യാരും കൂടി പിള്ളേരെ വിടുത്ത തന്നെ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും ചാക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഭൂമിയോളജിസ്റ്റ് കുട്ടികളെയും സഞ്ചയിലാക്കി എങ്ങോട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ടീച്ചറും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തേക്ക് മുഖത്തിന് വല്ലാത്ത ഒരു വാട്ടം ടീച്ചറെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്യണം പണ്ടൊരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്തപ്പോ ക്രീം മാറിപ്പോയതാ ഞാൻ ഈ കളറായി പോയത് ഇവിടെ ഒരുത്തി പന പോലെ നിക്കുന്നത് താൻ കാണുന്നില്ലടോ ആ നമസ്കാരം ഇത് അരുണിന്റെ വീടല്ലേ അല്ല ഇതേ എന്റെ വീടാ അരുൺ ഇവിടെ അല്ലേ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ അവന്റെ അമ്മയാ അരുൺ ഇതുവരെ സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവനെ വിളിക്കാൻ വന്നതാ അയ്യടാ ആ പൂതി മനസ്സ് ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പണിയെടുത്ത് പത്ത് കാശ് കൊണ്ട് തരുന്ന ചെക്കനാ അവനെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വിടക്കാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അല്ല അത് അമ്മച്ചി ഇറങ്ങി ഇത് വി ഡി സി പറഞ്ഞ പോലെ സാമ്പിൾ പിടിക്കട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ പക്ഷേ നമുക്ക് വർക്ക് നിർത്തി തിരിച്ചു പോയാലോ ഒരു ചാപ്പടാച്ചി പരിപാടിയാണിത് ദാരിദ്ര്യമാണ് തമ്പുരാൻ ചേട്ടാ അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയിച്ചത് അല്ലാതെ ആ പാവത്തിന് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടാണോ സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലും പോണം തെറി കേട്ടാലും പഴി കേട്ടാലും ഇതിലൂടെ കേട്ട് ഇതിലൂടെ വിട്ടേക്കണം ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും തിരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നേട്ടം തന്നെയല്ലേ എന്നാ നമുക്ക് അതിലൂടെ വിടാം അവിടെയാണ് അഭിജിത്തിന്റെ വീട് ഇറക്കം മിക്കവാറും തന്തയുടെ കൂടെ ചെന്തമേളത്തിന് പോയി കാണും അഭിജിത്തിന് സ്കൂളിൽ വിടുന്ന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അതെ മോന സ്കൂളിൽ വിടണ്ടേ ആ അത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഇതാകെ മാറിപ്പോയല്ല ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് റൂം തന്നെയാണോ കൊള്ളാം കരിങ്കൽ കുഴി കരുണന്റെ സിൽബന്ധിയായ ഈ ചെറുക്കൻ ഈ നാട്ടിലെ ഒരേ ഒരു കള്ളവാറ്റുകാരനാ കരിങ്കൽ കുഴി കരുണൻ കരുണന്റെ പുഴ വഴിയുള്ള ചാരായക്കടത്തിന്റെ താക്കോലായി ചെറുക്കൻ കൈയും കാലും കെട്ടി കടലിലെറിഞ്ഞാലും പുല്ലുപോലെ നീന്തി വരും ഒന്നിനെ പേടിയില്ലാത്ത വിചിത്ര ജന്മം
കണ്ട് പഠിക്കട മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഇടിയുമ്പ് കാശുണ്ടാക്കണത് ആ എളിച്ചു നിൽക്കാൻ എടുത്തു വയ്ക്ക് വേഗം വിട്ടോ പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർ തിരി പെശക ചാരായക്കടത്തിൽ നീ ഒരു ഫീഡിലോ ആയിട്ടും തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കരിങ്കൽ കുഴിയായിട്ട് നിന്റെ ഇടപാട് എങ്ങനെയാ ശമ്പളമായിട്ടോ അതോ കമ്മീഷനായിട്ടോ അപ്പം തിന്നാ മതി കുഴിയണ്ടാ അല്ലടേക്ക നീ സ്കൂളിലൊന്നും പോകുന്നില്ലേ എന്റെ പട്ടി പോ ആ ദേ തേടിയ വള്ളി കാലിൽ പാന്റ് ഇട്ടോണ്ട് വരുന്നു എന്താ ഈ മാഷിന് ഒരു സാഹിത്യവും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വി ഐ പി അതാ വരുന്നത് ഓ മനു പ്ലീസ് ആയിട്ടൊന്ന് നിക്കോ ഇതാണ് തന്റെ പുതിയ മാഷ് അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം അയ്യോ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും തരണ്ടേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടോ വന്നതാ പ്ലീസ് ആയിട്ടൊന്ന് വരുവോ അനിയ സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നൊന്നുമല്ല തന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടപ്പോ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി മനു ഈ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതാനും പാസ്സാകാനും വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതിന് വേറെയും ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ദുബായ് പോണോന്നല്ലേ മനുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം തമ്പുരാഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ദുബായ് പോണോങ്കി അതിനാദ്യം പാസ്പോർട്ട് വേണം പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിലോ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധ അല്ലേ തമ്പുരാഞ്ചേട്ടാ പിന്നെ ഈ സാറ് രണ്ട് തവണ ദുബായ് ചുറ്റി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ ബ്ലൂട്ടിഫുൾ കഥകൾ പറഞ്ഞപ്പാ ഓഹോ ഈ ഞാൻ തന്നെ കോരി തരിച്ചു പോയി നിനക്ക് പോണോ സാറിനോട് പറഞ്ഞ മതി അവിടെ സാറിന്റെ ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായില്ല ഇനിയിപ്പോ സ്കൂളിൽ വരാതെ തന്നെ മനു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയെന്നിരിക്കട്ടെ പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരല്ലേ തമ്പരാൻ പിന്നെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ കരിങ്കൽ കുഴിയുടെ കൂടെ ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്ന നല്ല സ്വഭാവത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എച്ച് എം ഇവൻ എഴുതി കൊടുക്കൂ നോനോനോ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല മനു നീ ഈ ചീത്തപ്പണി ചെയ്യുന്നത് കരിങ്കൽ കുഴി നിനക്ക് ദിവസേന തരുന്ന നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അത് ഞാൻ തന്നാലോ വെറുതെ വേണ്ട നീ ദുബായ് പോയി കാശ് സമ്പാദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു മധ്യകർണം ഒരു ഇടുങ്ങിയ അറയാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ചെറിയ അസ്ഥികൾ ചേർന്ന ഒരു ശൃംഖലയുണ്ട് കർണപടത്തോട് തൊട്ടിരിക്കുന്ന ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയുള്ള അസ്ഥിയെ മാലിയസ് എന്ന് പറയുന്നു മദ്യത്തിലുള്ള അസ്ഥിക്ക് കൂടക്ക കൂടക്കല്ലിന്റെ ആകൃതിയാണുള്ളത് ഇതിനെ ഇൻകസ് എന്ന് പറയുന്നു കുതിര സഫാരിക്കാരന്റെ പാദതാരത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള അപ്പോ നീ അങ്ങ് നന്നാവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഏ എങ്ങാണ്ട് നിന്നൊരു മാഷ് ഒന്ന് മോണ കാട്ടി ചിരിച്ചപ്പോ അടിയറവ് പറയാനുള്ളതാ നിന്റെ ലൈഫ് പഠിച്ചിട്ട് എന്തേലും ഗുണം ഉണ്ടോടാ ഇക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ മോള് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്തിനാ എടാ പോങ്ങ എന്റെ ഈ സെറ്റ് പൂച്ച എന്റെ മോള് ദിവ്യ കരിങ്കൽ കുഴിയെ ഊട്ടിയിലേ ഈ ഗോപാൽ എന്താടാ സ്കൂളിന്റെ പേര് പേര് ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു കാരണട്ടാ ഊട്ടിയിലെല്ലാം പണക്കാർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അവളെ ആ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാതെ ഈ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു എന്താ ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഏത് കാര്യം പത്ത് കടക്കില്ല അത് ശരിയാ എടച്ചക്ക എന്തിനടാ നീ സ്കൂളിൽ പോണത് കൂടെ നിന്ന കരുനേട്ടം നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എനിക്ക് ആരുടെ ഓശാരം വേണ്ട പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ദുബായ് പോവും എന്തിനടാ നീ ദുബായ്ക്ക് പോന്നെ നിന്റെ അമ്മയെ കാണാനാ അവര് നിന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോയതല്ലേ അവരെ കാണാനല്ല പിന്നെ ഞാൻ ദാവൂദിനെ സംഗതിച്ചേരുബായ് പോലീസ് പിടിച്ച നിനക്കറിയോ അവിടുത്തെ ജയിലിൽ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇവിടെ ആവുമ്പോ ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ ഞാനെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ശരിയാ ശരിയാ ഇവിടെ നേരെ നിൽക്കാം പത്ത് കാശും ഉണ്ടാക്കാം അല്ല ഇവന്റെ അമ്മ ദുബായിലാ അതേടോ അവള് കോങ്ങാറ്റ കണ്ണാശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ആയിരുന്നു ഓ നമ്മുടെ പോത്തേരി കണ്ണന്റെ ഇളയ ചെക്കൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ കണ്ണു കാണിക്കാനൊന്ന് കേറിയതാ ശേഷം ഭാഗം ഗൾഫിൽ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇട്ടേച്ച് പോയെങ്കിലും മാസാ മാസം ഇവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ പേരില് കാശ് അയച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് ഇവന് വേണ്ട തന്നെ വേണ്ടാത്തവരുടെ നയാ പൈസ കൈകൊണ്ട് തൊടിലുന്നൊരു വാശി ഇവൻ ആള് കൊള്ളാല്ലോ എടാ അപ്പൊ നിന്റെ അച്ഛനോ 
പരസ്യമായി പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരാളില്ല കണ്ണാശുപത്രിയിലെ മൊയ്തീൻ ഡോക്ടറുടെ ഛായ ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും രഹസ്യ സംസാരം ഉണ്ട് അല്ലടാ സംഘത്തെ കൂട്ടി വേഗം വാ ഓ വിനയചന്ദ്രൻ അത് ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ തുഗ്ലക്കാരാണെന്ന് അറിയോ കിരൺ അറിയോ ഇല്ല സാർ ഞാൻ അല്ല എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല അല്ല ഈ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രത്തിൽ കിരൺ മാത്രം വായിച്ചാ പോരല്ലോ അതെന്താണെന്ന് ഇവരും കൂടി അറിയണ്ടേ ഇരിക്കൂ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലം ദില്ലി കേന്ദ്രമാക്കി ഉത്തരേന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച പല പരിഷ്കരണങ്ങളും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു ദില്ലിയുടെ പ്രൗഢിയും ഐശ്വര്യവും തകർന്നു അതോടെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാതെ അധികാരികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിഷ്കരണങ്ങളെ തുഗ്ലക് പരിഷ്കരണങ്ങൾ എന്ന് കളിയാക്കി വിളിച്ചു തുടങ്ങി കളിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന എന്ത് കാര്യവും ദാ ഈ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു വെക്കുക അത് കഥയായാലും കവിതയായാലും എന്തായാലും ഇത് ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നല്ല കുറിപ്പുകൾക്ക് സമ്മാനമുണ്ട് കേട്ടോ സ്കൂളിന്റെ പേരൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ കുരുന്നുകളെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നിർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയാൻ വന്നതാ ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തന്റെ വൃത്തികെട്ട കച്ചവടം ഇനി നടക്കില്ല കരിങ്കൽ കുഴി അതൊത്തിരി പാടാണല്ലോ മാഷ് മാഷ് കളിയൊക്കെ സ്കൂളിൽ മതി ഇവിടെ അവർ എന്റെ പിള്ളേരാ നിങ്ങൾ പോയിട്ടോ മക്കളെ അവര് പോവില്ല എല്ലാവരും ബാഗ് താഴെ വെക്കരുത് ഞാൻ സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും വഴി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളായി നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് അവിവേകൊന്നും കാട്ടിക്കരുത് എല്ലാവരും വാ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ പോട്ടെ പോട്ടെ എന്റെ ടീച്ചറെ എന്നും അവിടെ തന്നെ നോക്കണ്ട ഒരു മിനിറ്റേ ഇവറ്റകളെ കൊണ്ട് എവിടെ നടന്നുടാ ബസ് സ്റ്റോപ്പില് ഗ്രൗണ്ടില് മൂത്രപ്പൊറയില് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ണൊറിഞ്ഞു വീഴ്ത്ത ശരിയാണോ ടീച്ചർ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ കളി അടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ബൈനാക്കറിലൂടെ കളിയാണ് വേൾഡ് കപ്പ് മാച്ച് അല്ലേ സാറിന് അറിയോ പെൺകുട്ടികളെ വീഴുമ്പോ ഇവരെ എവിടെയാ നോക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ 
ചെറിയ ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ആർക്കാ ടീച്ചർ ഇല്ലാത്തത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാവുമ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള കുരുത്തക്കേടുകൾ കാട്ടിയെന്ന് വരും അവരെ ശാസിക്കുക നേർ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതല്ലേ നമ്മുടെ ജോലി പിള്ളേർക്കൊത്തിങ്ങനെ താളം തുള്ളിയാ നല്ലോണം ശരിയാകും ഇനിയിപ്പൊ എന്താ നെച്ചമ്മ മാഷും കൂടെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചേക്കും നാളെ പാലിയം ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് മിനിസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പോയി ഒന്ന് കാണണ്ടേ സാർ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് പൂട്ടിച്ച് ഇവിടെ സഹകരണ ആശുപത്രി തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുക അവര് ആലോചിച്ചോട്ടെ എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്കൂളുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാലോ എന്നാ പിന്നെ സ്കേ കൂട്ടാ മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം ആളല്ലോ